കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ റേഡിയോ ജോക്കി മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അവതാരക ട്രാൻസ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ വിശേഷണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കൊല്ലം സ്വദേശിനിയായ അനന്യകുമാരി അലക്സിന് ക്യുർ മനുഷ്യരുടെ അവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനിടെ കേരളത്തിൽ നടന്ന സമരങ്ങളുടെ എല്ലാം മുൻനിര പോരാളി കൂടിയായിരുന്നു അനന്യ കേരളീയ സാമൂഹികതയുടെ പൊതുമണ്ഡലങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ കൂടി സ്ഥാനമുറപ്പിക്കുന്നതിനും ഭരണഘടനാപരമായ തുല്യതാ അവകാശങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ നടത്തി വരുന്ന സംഘടിത ഇടപെടലുകളെ ഇനിയുമേറെ കാലം മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കേണ്ടിയുമിരുന്ന അനന്യകുമാരി അലക്സ് എന്ന ട്രാൻസ് പോരാളി ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ സംഭവിച്ച പാളിച്ചകൾ സൃഷ്ടിച്ച പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവാതെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് അനന്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കേരളത്തിലെ ആദ്യ ട്രാൻസ് ബോഡി ബിൽഡർ കൂടിയായ ട്രാൻസ്മാൻ പ്രവീൺനാഥിന്റെ മരണവും ഏറെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിൽ മിസ്റ്റർ കേരള പട്ടം വരെ നേടിയ പ്രവീൺനാഥ് ട്രാൻസ് സമൂഹത്തിനാകെ ആത്മബലം നൽകിക്കൊണ്ടായിരുന്നു താൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത കായിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നത് മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യ മത്സരത്തിന് തയ്യാറെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കിടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ദുരിതങ്ങൾ പ്രവീണിനെയും ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കുകയായിരുന്നു ട്രാൻസ് മനുഷ്യരുടെ ആത്മഹത്യകൾ കൊലപാതകങ്ങൾ ദുരൂഹ മരണങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം കേരളത്തിൽ പതിവായിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിനും ഇടയിൽ മാത്രം കേരളത്തിൽ പതിനെട്ട് ട്രാൻസ് വ്യക്തികൾ ദുരൂഹമായി മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോളിസി നടപ്പാക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം എട്ട് വർഷം പിന്നിടുന്ന ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോളിസി ധാരാളം ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു എങ്കിലും ക്യുർ മനുഷ്യരുടെ അടിസ്ഥാന ജീവിത സംഘർഷങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ പോളിസിക്ക് സാധിച്ചോ എന്നത് ഇനിയും ചോദ്യചിഹ്നമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ശേഷമാണ് കേരളത്തിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്ക് വളരെയധികം എന്താ പറയുന്നത് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് വന്നു തുടങ്ങിയത് ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ആദ്യം ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നില്ല നിലനിന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നീടാണ് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ നാൽസാവിധിക്ക് ശേഷം കേരളമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഒരു സർവേ നടത്തുന്നത് അതിന് കേരളത്തിനെ സഹായിച്ചത് അന്നത്തെ സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റി ഫോറം ഓഫ് കേരള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സംഗമ എന്ന് പറയുന്ന ബാംഗ്ലൂരിൽ കർണാടകയിലെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനും ചേർന്നിട്ടാണ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പും കൂടെ ചേർന്ന് ഈ ഒരു സർവേ നടത്തുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ അത്തരത്തിലൊരു സർവേ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആളുകളെ വെച്ചിട്ടാണ് ഫോമുകളൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾ ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ള ആവശ്യവുമായിട്ട് ആ ഒരു സർവേക്ക് ശേഷം ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റീസിനെയൊക്കെ സമീപിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ സർവേക്ക് ശേഷം കേരളമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോളിസി കൊണ്ടുവരുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോളിസി കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആദ്യമായി ഒരു തുടക്കം കുറിച്ചൊരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു മാറ്റം ഒരുപാട് വിസിബിലിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്നും മാറിപ്പോയിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലാതായി മാറി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ചേക്കേറി ആളുകൾ തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയും ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വത്വം അഭിമാനത്തോടു കൂടി തുറന്നു പറഞ്ഞ് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വെൽഫെയർ സ്കീംസ് കൊണ്ടുവന്നു ഓരോ വർഷം ആണെങ്കിലും പുതിയ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് തുടങ്ങി സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുപതിലും മുകളിൽ വെൽഫെയർ സ്കീംസ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർസെക്സ് വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതേ സമയം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങ തുടങ്ങുന്ന കാലം മുതൽക്ക
ഒരുപാട് ആക്രമങ്ങൾ നേരിട്ട് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണെങ്കിലും ആക്രമണങ്ങൾ നേരിട്ട് നാട്ടുകാർ കൂട്ടമായി ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ അപ്പം അതെല്ലാം മറികടന്നിട്ട് ഇന്നിവിടെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും ഇത്തരത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താ പറയുന്ന സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടില്ല ഇതുവരെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് എത്തി ഇപ്പോൾ റിസർവേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും പലരും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് കോളേജുകളിൽ നിന്നായാലും ഇപ്പോൾ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെ റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ടു പെർസെൻറ്റേജ് റിസർവേഷനിൽ കയറിയ വ്യക്തിക്ക് തുടരാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം അവിടെ ഇല്ല മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ബുള്ളിങ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം ഇല്ലാതിരിക്കാം അതുപോലെ മറ്റു പല സാഹചര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യം മാത്രമാണ് നൽകുന്നത് അവരുടെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവർക്കല്ലാതെ തന്നെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിൽ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ടാവും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്ക് അപ്പോൾ ഇത്തരമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ഒപ്പം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പലരും പഠനം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേ സമയം തന്നെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും കളിയാക്കളികളും നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വ്യക്തികളാണ് കൂടുതലും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റി ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല കേരളം വളരെ പ്രോഗ്രസീവാണ് ഇതെല്ലാം മാറി എന്നൊന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പറയാൻ അവകാശപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോളിസി വരുന്നത് പോളിസി വന്നതിന് ശേഷം പോളിസി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ടൊരു സർവേ നടന്നിരുന്നു ആ സർവേ പ്രകാരം ഇരുപത്തയ്യായിരത്തോളം ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആളുകൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് മൂന്നാല് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആകെ ആയിരത്തിൽ താഴെ ആളുകൾ മാത്രമാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഐ ഡി കാർഡുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഐ ഡി കാർഡുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ നീഡ്സ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല പ്രൈമറി നീഡാണ് വിദ്യാഭ്യാസം താമസിക്കാനൊരു സ്ഥലം അന്തസ്സുള്ള ഒരു ജോലി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈമറി നീഡാണ് പക്ഷെ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യം സർജറി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണെന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിലുള്ള ആൾക്കാരെ പോലും അവർ കൃത്യമായ കൺസൾട്ടേഷനുകൾ എടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് അന്വേഷിക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് മുഖവിലക്ക് എടുക്കാതെ അവർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പ്ലാനുകൾക്കനുസരിച്ചാണ് ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് പോലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് ഒരു ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ക്രൈസിസ് ഇൻറ്റർവെൻഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന സമയത്ത് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടത്ര രീതിയിലുള്ള ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൈസിസ് ഇൻറ്റർവെൻഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പോലീസുകാരെ സമീപിക്കുമ്പം കുടുംബത്തെ സമീപിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ഉള്ളതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മിക്കവാറും മനുഷ്യരുടെ ആത്മഹത്യകളെ കുറിച്ചിട്ടും മുൻപും പല പഠനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സഹയാത്രി പോലെയുള്ള സംഘടനയൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് സഹയാത്രയുടെ ഒരു തുടക്കം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പഠനത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇത്തരം സൂയിസൈഡുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അന്നത്തെ കാലത്ത് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ഒരു അത്തരം കേസുകളൊക്കെ ഒരുപാട് കേൾക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സൂയിസൈഡുകൾ നടക്കുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് നടത്തി ഒരു പത്തിൽ കൂടുതൽ കേസുകളുടെ ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് നടത്തുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ലൈംഗികതയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ലിംഗ പദവിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്രൈസിസുകൾ നേരിടുന്ന ആളുകളാണ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് വേറെ അവരെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങളില്ല വളരെ മോശം ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടെ അവർ കടന്നു പോകേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു മനസ്സിലാക്കലുണ്ടായി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 
കൂടെ പലപ്പോഴായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കാണാനൊക്കെ കൂടി അന്ന് ആ സമയത്ത് സഹയത്രയുടെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് അതിൻ്റെ കോർഡിനേഷനൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് സർക്കാർ ഒരുപാട് സംവിധാനം ഒരുപാട് സ്കീമുകളും ഒക്കെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൺസൾട്ടേഷൻ ഭയങ്കര കുറവാണെന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കൃത്യമായ പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല ഒരു വിഷയത്തിലും ഇപ്പം മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പോലും എന്തുകൊണ്ടൊരു ക്യൂർ വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ മാനസികാരോഗ്യം അത്രമേൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൃത്യമായ ധാരണ സർക്കാരിനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൺസൾട്ടേഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒരു കൃത്യമായ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയിലൂടെ ഒന്നും അല്ല ഇവർ പ്രശ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് പലപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി അഡ്മിഷന് ചേർന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ അയ്യോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറാൻ ഇപ്പം മാറ്റി നിർത്തും മൂന്ന് കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറയല്ല അപ്പോൾ അത് അവിടെ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അപ്പോൾ എല്ലാ ട്രാൻസും അധികം ആളുകളും പഠിക്കാൻ ചേരും പല പ്രശ്നങ്ങളും കൊണ്ട് ആളുകൾ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആയി പോകാൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഞാനിത് മാക്സിമം എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് കോളേജിൽ ചേർന്നത് പക്ഷേ നേരെ എൻ്റെ ചിന്താഗതി എന്താണ് നേരെ വിപരീതമായിരുന്നു ഈ ക്യാമ്പസിൽ അനുഭവപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും എൻ്റെ സഹപാഠികളും എല്ലാവരും മാക്സിമം എന്താ പറയുക നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു 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 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആളുകളായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മാറ്റങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്ന ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോളിസിയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നേ വന്ന ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് അവർ അവർ സമരം ചെയ്തും അവർ റോട്ടിൽ കിടന്ന് അടി വാങ്ങിയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് അവർ സഹിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്നൊക്കെ എനിക്കൊക്കെ ഈ രീതിക്കൊക്കെ എന്താ പറയുക ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡ്രസ്സ് ഇട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്വന്തത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പോലും ഒരു അവകാശം കിട്ടിയതെന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോളിസി എന്താ പറയുക പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം കാര്യങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എത്ര റിസർവേഷൻ വേണം ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണം അവർക്ക് എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളിലും ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് വേണം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും അതിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും നടക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സ്പോർട്സിൽ ഇതുവരെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോളിസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ല അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ഒരു പോളിസി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഏത് രീതിക്കാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അതിനൊന്നും ആരും ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സ്പോർട്സ് പ്ലേയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഒന്നും മുന്നോട്ട് വരുന്നുമില്ല അതൊക്കെയാണ് സംഭവം ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫുൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഫുൾ വെല്ലുവിളികൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ എന്തൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും നമുക്ക് തടസ്സങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ തടസ്സം മറികടന്ന് പിന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ നമ്മളെ അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ നമ്മുടെ ട്രാൻസിഷന് ശേഷം നമുക്ക് ഫുൾ എന്തൊരു കാര്യത്തിലും തടസ്സങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പോർട്സിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി സ്പോർട്സ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷന് ശേഷം നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മൾ ഞാനിപ്പം ഡിഗ്രിക്ക് ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ സ്പോർട്സ് ചെയ്തുകൂടെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് സ്പോർട്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ എല്ലാ രീതിയിലും അവരേതായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മാറി നിൽ മാറി നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്തുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്തയെന്നാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ സ്പോർട്സിലേക്ക് വന്നത് തന്നെ അനന്യയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പേര് ഒരു ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ രൂപ
ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആളുകൾ പുറത്താവുന്നുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് പലർക്കും നല്ല തൊഴിൽ ലഭിക്കാതെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പലരും സെക്സ് വർക്കിലേക്ക് നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊരു സൈക്കിളായിട്ട് തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നില്ല ജോലി കിട്ടുന്നില്ല താമസിക്കാൻ കൃത്യമായ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടുന്നില്ല ഇതിലൂടെയൊക്കെ വളരെ മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സമൂഹം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല കുടുംബത്തിൻ്റെ അംഗീകാരം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് പലരും ഡിപ്രഷനിലേക്കും ഒറ്റപ്പെടലിലേക്കും ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നിരവധി ആത്മഹത്യകൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുമ്പും നിരവധി ആത്മഹത്യകൾ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അനന്യയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇതിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ആളുകൾ കണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം ആത്മഹത്യകൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സമൂഹം നമ്മളെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല സമൂഹം അംഗീ അംഗീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പല കുടുംബങ്ങളിലും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് സുരക്ഷ ലഭിക്കുന്നില്ല വീട്ടിൽ നിന്നും നാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തായവർക്ക് പിന്നെ എവിടെയാണ് രക്ഷയുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് ഇത്തരം ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സെല്ല് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനൊന്നും ഒരു പവർ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സെല്ലിനായാലും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിനായാലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ഒരു അതോറിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല പലപ്പോഴും നമ്മളോട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാതെ പല കാര്യങ്ങളും ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അനന്യയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് നടത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം സർജറികൾ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഗൈഡ് ലൈൻസ് പാലിക്കണമെന്നും അത്തരം ഗൈഡ് ലൈൻസ് കേരളത്തിൽ രൂപീകരിക്കാൻ എക്സ്പെർട്ടുകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കണമെന്ന് എക്സ്പെർട്ടുകളായിട്ട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ കൃത്യമായ ഗൈഡ് ലൈൻ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത്തരം സർജറികൾ ചെയ്യാവുന്നു നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുടുംബങ്ങളിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താവുന്നു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താവുന്ന ആളുകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതാവുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ നല്ലൊരു നല്ല മാന്യമായ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു പല പല പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ഷെൽട്ടർ ഹോം പോലും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ നിരവധിയായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ വിചാരിക്കും സർജറി കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റേതായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആളുകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പക്ഷേ കൃത്യമായും സമൂഹത്തിന് ഈ ഇത്തരം ആത്മഹത്യകളുടെ മേലെ ഒരു പങ്കുണ്ട് കുടുംബത്തിന് ഈ ആത്മഹത്യകളുടെ മേലെ പങ്കുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനും കൃത്യമായ ഒരു പങ്കാളിത്തം ഇത്തരം ആത്മഹത്യകളിലുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മഹത്യകൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ പോരാ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളവരെ ഞങ്ങളെ കൂടെ നിർത്തുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിനും ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എസ് ആർ എസ് സർജറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പല പല കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഫോമഡ് കൺസെൻറ്റ് ഡോക്ടർമാർ ഇവർക്ക് എടുക്കേണ്ടതാണ് മീൻസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതിൻ്റെ ഇവർക്ക് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് മാറാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി സ്വാഭാവികമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫീമെയിൽ ടു മെയിൽ മെയിൽ ടു ഫീമെയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ മാറാനുള്ള ഒരു മാനസികമായ താല്പര്യങ്ങളില്ല ആ താല്പര്യങ്ങളെ ഒരിക്കലും ചൂഷണം ചെയ്തുകൂടാ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവർക്ക് തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പറയാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അത് ഇങ്ങനെ ഈ ലൈൻ കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് സുപ്രീം കോടതി ഗൈഡ് ലൈൻ കൂടിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡോക്ടേഴ്സിന് അത് എന്താ പറയുക മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ റെഗുലേഷൻസിലും പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ഗൈഡ് ലൈൻസിലുണ്ട് അതൊന്നും പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ള വലിയ വസ്തുതയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ ഈ പന്നിന്റെ വിഷയമായിക്കോട്ടെ അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇലിയ ഇലിയൽ വജന ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ ഇച്ചിരി കൊടലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ടാണ് ഈ വചന ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതിനുശേഷം
സർജറിയുടെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഫെസിലിറ്റീസ് കേരളത്തിൽ ഇല്ല നിലവിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നഷ്ടമായ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തുറന്നു പറയാനായിട്ട് പറ്റാത്ത സ്റ്റിഗ്മ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പറ്റാറില്ല ഇപ്പോൾ ഇനി തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന നിങ്ങൾ സർജറി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് സർജറിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വന്നിട്ട് നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇവിടുത്തെ പോരായ്മകളെ തിരുത്തുക എന്നുള്ളതല്ല ആ നിങ്ങൾ സർജറി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അനുഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് പോലും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തിക്ക് സർജറി ചെയ്യണം ജെൻഡർ അഫിർമേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകണം എന്നാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ആ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തി സർജറി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തോളം നീണ്ട കൗൺസിലിങ് എടുക്കണം അതിനുശേഷം ഹോർമോൺ തെറാപ്പി ചെയ്യണം ഹോർമോൺ തെറാപ്പിക്ക് ശേഷം ജെൻഡർ അഫിമിങ് പ്രൊസീജിയറായ സെക്സ് റി അസൈൻമെൻറ്റ് സർജറി ചെയ്യണം അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ സവിശേഷമായൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും ഈ ഡബ്ല്യു പാത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു യാതൊരു ഗൈഡ് ലൈൻസും പാലിക്കാതെയാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ സർജറികൾ നടക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ സർജറികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള പിഴവുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള സർജറി നടക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട് പലർക്കും പല രീതിയിലാണ് സർജറികൾ ചെയ്യുന്നത് പല ഇപ്പോൾ പത്ത് പേരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് പേരുടെയും പത്ത് രീതിയിലാണ് സർജറി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല സർജറി ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്താൽ എന്തെല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും അവർക്ക് എത്തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണോ ഉണ്ടാവുക അവരുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും കൃത്യമായ ഒരു കൗൺസിലിങ് കൊടുക്കാതെയാണ് പലപ്പോഴും കേരള എസ് എ സർജറിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽ നമുക്കൊരു കുറവുള്ളത് അത് വളരെ സമർത്ഥമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പും ആരോഗ്യ വകുപ്പും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് ഡോക്ടർമാർ തയ്യാറാവണം എന്നുള്ളൊരു വിഷയം കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ കൃത്യമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ വളരെ സയൻറ്റിഫിക്കായ രീതിയിൽ ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാർ കേരളത്തിലില്ല എന്നുള്ള ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് പിന്നെ ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സഹോദരങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു പിൻബലം നൽകുന്ന വിധത്തിലുള്ള കൗൺസിലിങ്ങും ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനും സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോളിസിക്കകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടപ്പിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പോലും നടപ്പിലായിട്ടുള്ള ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോളിസിക്കകത്ത് സംസ്ഥാന തല ജസ്റ്റിസ് ബോർഡും ജില്ലാ തല ജസ്റ്റിസ് ബോർഡുകളും അതായത് ഓരോ ജില്ലകളിലും ക്രൈസിസ് അതായത് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മളൊരു ഒരു പാട്രിയാർക്കൽ മൊറാലിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സദാചാര ബോധത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പൊതു സമൂഹത്തിനിടയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കലി വരെ ഹരാസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പം ഈ അടുത്ത സമയത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോലും ഒരു ട്രാൻസ്മെൻ വ്യക്തിയെ തുണിയഴിച്ച് പരിശോധിക്കുന്ന അതായത് തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ വ്യക്തികൾ അവർ അവരുടെ തുണിയഴിച്ച് പുരുഷനാണോ സ്ത്രീയാണോ എന്ന് പരിഹസിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭവം ഈ സമയ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും പൂജപ്പുര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുത്തപ്പോൾ ആ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പോലീസ് ഇടപെട്ടത് പോലും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡുകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ട് ഈ രൂപീകരിച്ച ബോർഡുകൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു പ്രാധാന്യമോ കൃത്യമായ ഒരു ഗൈഡ് ലൈനോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെയാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ജസ്റ്റിസ് ബോർഡുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി സമീപിക്കാനായിട്ട് കൃത്യമായ ഒരു ഇടം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ വരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രൈസിസുകളൊന്നും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ ഒരു മൈനോറിറ്റി മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടുക ഓരോ ജില്ലാ തലങ്ങളിലും
ഞങ്ങൾ അങ്ങാടിപ്പുറത്ത് കെ ടി എം ഷോറൂം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മൊബൈൽ തട്ടുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഏഴ് വർഷം ഏഴ് മാസത്തോളമായി ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് വർഷമായി ഞാനിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പം ഞാനും എൻ്റെ ജമീല മോളും എൻ്റെ മോളിൽ ജമീലുണ്ട് അവർ വേണ്ടി കടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടേനി അപ്പോൾ കടയിൽ ഒരു ഗുണ്ട ഒരു ഗുണ്ട തന്നെ പറയാം നാല് പേര് ചേർന്നിട്ട് നാല് പേരെ വന്ന ഒരു ഒരാൾ മാത്രം സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അവർ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എണ്ണക്കടി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് എന്തിനാ കൊടുക്കും ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് തരണ്ടേ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒമ്പതുകൾ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നോട്ട് ചെയ്ത് ഒമ്പതുകൾ ചാന്ത് പൊട്ടുകൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ഒച്ചമില്ലാതെ അതായത് ഒത്തിരി സൗണ്ടിനാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റു അതൊപ്പം കസ്റ്റമേഴ്സ് നാല് മണിക്ക് ചായൻ്റെ സമയമാണ് ഒത്തിരി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ മുന്നിൽ നിന്ന് അവർക്കൊന്നും പറയാനുള്ള വോയിസ് ഇല്ല അവിടെ കാരണം പറയാനുള്ള വോയിസ് ഈ നാട്ടുകാരെ ഇടപെടാത്ത എന്ത് കാരണം വെച്ചാൽ തൊട്ടടുത്ത് കൺട്രോൾ റൂമിൻ്റെ പോലീസ് വണ്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വണ്ടി പിടിക്കുന്ന വണ്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു പോലീസ് അതിൽ അതിലത്തെ എസ് ഐ എസ് ഐ അല്ലെ എസ് ഐ ആണ് ബാലമുരളി സാർ വന്ന് ഇടപെട്ടു ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇടപെട്ടോണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം വന്നത് ഇടപെട്ടിട്ട് എന്താണ് ചോദിച്ച് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളോട് കയറിപ്പോടാന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ പോലീസുകാർ ഒരു ജെൻഡറിനെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കയറിപ്പോടാൻ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇടാ പോടാന്ന് വിളിക്കുന്നത് അയാളും അയാൾ ഇടയെന്നാണ് അവർ റോങ് ആവണത് അതായത് ആ ഗുണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി റോങ് ആവുന്നത് അവർ വീഡിയോസും ആ പോലീസുകാരുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ട് വണ്ടി നമ്പറൊക്കെ സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നും അവർ നടപടി ഇപ്പം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എടുക്കുന്നില്ല അവർ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോലീസുകാർ രണ്ട് പേര് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവർ റൗഡി വന്ന ആൾ ആ പോലീസുകാർ മുമ്പ് നിന്നാണ് അടിക്കുന്നത് അടിക്കും ഈ പോലീസുകാർ വെറും കൈ നോക്കി നിന്ന് നോക്കി നിന്നെന്ന് മാത്രം കൈ കെട്ടി നോക്കി നിന്ന് മാത്രം കാരണം നമ്മൾക്ക് അവിടെയും പോലീസ് ആ നാട്ടുകാർ കണ്ടോണ്ട് നിൽക്കെ ആ പോലീസുകാർ വരെ ഇടപെട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ നാട്ടുകാർ ഇങ്ങനെ ഇടപെടും ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ട് ആ നാട്ടുകാർ അത്ര സപ്പോർട്ടാണ് അവിടുത്തെ എന്താണ് പാർട്ടി പാർട്ടിക്കാരുണ്ട് അവിടുത്തെ ഓരോ വ്യക്തികളും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് ഈ പോലീസുകാർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ അവിടെ സപ്പോർട്ട് വരാതിരുന്നത് അവിടെ കയറി അടിച്ച് ആ പോലീസുകാർ മുമ്പ് എന്നിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് ആ ഗുണ്ടകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പോലീസുകാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആ പോലീസുകാർ അവരെ സേഫ് ചെയ്തിട്ട് പോ പോ ഇനിയിപ്പോൾ പ്രശ്നം ആക്കേണ്ട പോ പോ എന്നാണ് അത്രയും വെള്ള പൂസാണ് അത്രയും സൗണ്ട് സംസാരം വെള്ളടിച്ച് പൂസായിട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ അവർക്ക് ഓടിക്കാൻ വരെ പറ്റുന്നില്ല എന്നിട്ട് ആ വണ്ടി പിടിക്കുന്ന നിൽക്കുന്ന കണ്ട റൂമിലത്തെ ആ പോലീസുകാരും ബാലമുരളി എന്ന സാറ് അവരെ പിടിച്ചില്ല ഞങ്ങളോട് കയറിപ്പോ ഇനിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു അവർ എന്താ ഞങ്ങൾ കയറി പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കയറിപ്പോ അവർ സംസാ പോലീസുകാർ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങളത് ഒഴിവാക്കി എന്നിട്ട് അവർ പോയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് അവർ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് സാറ് പറഞ്ഞത് അവർ അഡ്രസ്സും കാര്യം കിട്ടിയോ ഞങ്ങളിവിടെ കോടതി എല്ലാം നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾ കയറി പോടാന്ന് അപ്പോഴും ആ നോട് നാട് റോട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഇടാ പോടാന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കയറി പോടാ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യം ഞങ്ങൾ ഇടപെടുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ കോൺടാക്ട് നമ്പറൊക്കെ അവർ എഴുതി വാങ്ങിച്ചില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അവർ തരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലാണ് കോൺടാക്റ്റിൽ അപ്പോൾ ആ ഗുണ്ടകൾ അവർ സേഫാക്കി വെച്ച് എന്നിട്ട് ആ പരാതിയുമായി ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുത്ത് റിസീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ശരി തന്നെ പക്ഷേ ഇതുവരെ ആയിട്ട് ഇന്ന് ഇന്നലെ വന്ന് മിനിയാന്ന് വന്ന് അന്നൊക്കെ വരുന്ന അന്വേഷിക്കാം അന്വേഷിക്കാം ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ പ്രൂഫും കൊടുത്തു എല്ലാ വീഡിയോസും കയ്യിലാണ് ആ പോലീസുകാരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ആ ആ ഗുണ്ടേൻ്റെ സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അതൊക്കെ ഞങ്ങളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നടപടിയും ഇല്ല എന്താ ഞങ്ങൾ ട്രാൻസ് ആയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് ഞങ്ങൾ സന്തസായിട്ട് ജോലി എടുത്താൽ ജീവിക്കണം അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങൾ തെരുവിൽ നിന്നിട്ടോ പിച്ചെടുത്തോ അല്ലെ ജീവിക്കുന്നത് അന്തസായിട്ട് ജോലി എടുത്ത് ജീവിക്കണോടത്താണ് ഈ പട്ട പകൽ ഗുണ്ടകൾ വന്നിട്ട് ആക്ഷേപിക്കുന്നു പല രീതിയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് പോലീസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തിനാ
വിടാമെങ്കിൽ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് വരെ ഞങ്ങൾ പോകും ഇത് വെറുതെ വിടാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിത സാഹചര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നും അത് നമ്മൾ ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു തട്ടുകട ആണെങ്കിൽ തട്ടുകട അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ജോലി ചെയ്ത് മുൻ മുൻനിരയിൽ എത്തണം എല്ലാവരും പോലും നമുക്ക് അന്തസ്സായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു തട്ടുകട സംരംഭം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വ്യക്തികളും ഇനിയിപ്പം ടൈലർ ഷോപ്പ് തുടങ്ങാൻ പോകുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികളും ഓരോന്നും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാനുള്ള എന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം പോകുമല്ലേ ഇനി തട്ടുകൾ അതുപോലെ തുണി തുണി ഷോപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് അങ്ങാടിപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഈ തക്കടയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു തുണിക്കട എനിക്കുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഈ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഈ ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് തന്നെ ഓരോ വ്യക്തികൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇനി ഇനിയുള്ള തലമുറകൾ വരുന്ന ആളുകൾ സ്വന്തമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാപ്തിയായിട്ട് വരണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് അതുമൂലം ചെയ്ത് വേണം ഇനിയുള്ള തലമുറകൾ അത് അതിങ്ങനെ ചെയ്ത് ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ഞാൻ അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ഇനി ഒരു തൈലർ ഷോപ്പ് ഒരു തുണി ഷോപ്പ് അതും എന്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ അങ്ങാടിപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അങ്ങനെ പ്രപ്പോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും അധികാരികൾ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്ത് തരുന്നത് പക്ഷെ പോലീസാരിൽ നിന്നും ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് വേദന എന്തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഏഴ് മാസം മുന്നേ ഞാൻ ഫിലിം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി വണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഒരു കാറിൽ വന്നിട്ട് നാല് പേര് തടഞ്ഞു നിർത്തി എൻ്റെ കാറ് കയറ്റി കൊണ്ടു വന്ന് നോക്കി അപ്പം തടഞ്ഞു തടഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു അത് ഒരു വ്യക്തി കത്തിയും കൊണ്ട് എൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ ഇവിടെ നാല് കുത്തും ഇവിടെ ഒരു കുത്തും ഇവിടെയും കുത്തി അങ്ങനെ മൊത്തം നാല് കുത്തായിരുന്നു അത്രയും ബ്ലഡ് പോയിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റ അത്രയും ആരും സാക്കേണ്ട അവിടെ ഫുള്ള് സി സി ടി വി ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ജോലി ഒരു പെണ്ണിനെ കുത്ത് കിട്ടുന്നു ഫുള്ള് എന്നിട്ട് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ച ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് അവിടെ നേരെ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആ ഫുള്ള് കിട്ടും ഇവിടെ കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേസ് ഞാൻ പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവർ സി സി ഇട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് കാർ നമ്പറൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാമോ അവർ കാർ നമ്പർ പകുതി കിട്ടിയായിരുന്നു കാർ നമ്പർ പകുതി കിട്ടിയായിരുന്നു ഫുൾ നമ്പർ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഫുൾ അവിടെ ട്രാഫിക് ആവട്ടെ ഫുള്ള് സി സി ടി ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും സി സി ടി അവർ നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് കേസ് കോടതിയിൽ വന്നപ്പോൾ പറയുന്നത് പ്രതി കിട്ടിയിട്ടില്ല പ്രതി യാതൊരു തുമ്പില്ല അങ്ങ് ഈ എൻ്റെ കേസ് ഞാൻ അവിടെ കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് യാതും നിവൃത്തിയില്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരുപാട് പൈസ ആയി എനിക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല എങ്ങനെയും പ്രതി പിടിച്ച് തരണം കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് സഹായിച്ചു ഞാൻ മുറി ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് രണ്ട് മാസം പിടിച്ച് രണ്ട് മാസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടക്കുമായിരുന്നു എന്നെ സഹായിക്കാൻ വീട്ടുകാരില്ല നാട്ടുകാരില്ല എനിക്ക് ആകൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാത്രം സഹായിക്കുന്നു സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിച്ച് ഇവരാണ് നോക്കാൻ പോലും എനിക്ക് നടക്കാൻ പോലും പറ്റിയായിരുന്നു ഫുൾ ഇളകിയ അപ്പം ബ്ലഡ് ലീക്കാവായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ കേസ് ഈ സ്റ്റേഷൻ വന്നപ്പോൾ അവർ ഒരു യാതൊരു പരിഗണന ഇല്ല ആ പ്രതികളെ പിടിക്കുകയെ ആ വണ്ടി നമ്പർ വെച്ചിട്ട് അവർ പ്രതികളിൽ നിന്നും പിടിച്ചില്ല ആ കേസ് കോടതി എത്തിയപ്പോൾ ഒരു യാതൊരു തെളിവുമില്ല ആ കേസിന് അങ്ങനെ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസിന് സ്റ്റേഷൻ യാതൊരു പരിഗണന തരുന്നില്ല ഒരു പട്ടിക്ക് തരുന്ന വിലയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവർ തരുന്നത് എല്ലാ കേസും ഒരിഞ്ഞ കേസ് മുതൽ എല്ലാ കേസും ഇവർ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ഒന്നും വൃത്തിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വാടക കൊടുക്കണം ജീവിക്കണം ഫുഡ് വേണം അവർക്ക് യാതൊന്നും നിവൃത്തിയില്ല അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഗണന പോലും സ്റ്റേഷൻ തരുന്നില്ല പരാതിയും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അതെന്താണ് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം സംസാരിക്കുന്നതിന് പകരം അവർ അപകേടന ഒക്കെയുള്ള മാതിരി വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് സർജറി ചെയ്ത് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ നല്ല രൂപത്തിൽ ഇത്രയും പെണ്ണായി ജീവിക്കാനും നമുക്ക് എടാന്ന് വിളിച്ച ആൾക്കാർ ഒന്ന് എടീന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടണ ആ ഒരു സന്തോഷം നമ്മളങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഇത്രയും വേദനകൾ സഹിച്ച് നമ്മൾ മുഖ്യധാര സമൂഹത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും അറിഞ്ഞും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട പോലീസുകാർ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അത്ര ോളം അപകടനപ്പെടുമ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു വിഷയമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ നിയമം സം
എന്തൊക്കെ ഒപ്പറേഷൻ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം നമ്മളെല്ലാം കൂട്ടമായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രശ്നം നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഒരു പരിഹാരം കാണണം ഹൊറിസോണ്ടൽ റിസർവേഷൻ നിലവിൽ കൊണ്ടുവരണം അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ ഇപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ തന്നെ കേരളത്തിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ പോലീസ് ആ എസ് ഐ സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തൊരു വ്യക്തി ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട് അപ്പോൾ കോ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ജെൻഡറിൻ്റെ വിഷ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇപ്പോഴും മാറ്റിയിട്ടില്ല പണ്ടത്തെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസ് മനുഷ്യർക്കൊന്നും ആ ഒരു മേഖലയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള തൊഴിൽ താമസം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പരിഗണിക്കുക അത് തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അവകാശം വേണ്ടത് പിന്നീട് നമ്മുടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാരേജ് റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്ക് പോലും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് ജെൻഡർ കൊടുത്തിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് നിയമപരമായിട്ട് സാധ്യതയില്ല അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഹിയറിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സെയിം സെക്സ് മാരേജ് റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതും ആവശ്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വേണ്ട ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ആദ്യം പരി പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് അതേസമയം അതും പരിഹാരം കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ് കാരണം സിക്സ് ജെൻഡർ മനുഷ്യർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ അവരുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നമ്മൾ കുവറായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുവർ മനുഷ്യരുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നതല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിന് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് അതേസമയം അവർക്ക് അതിലൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കാനോ കഴിക്കാതിരിക്കാനോ പക്ഷെ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പവിത്രമായ സംഭവമായിട്ട് കണ്ടതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഈ മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കിട്ട നമുക്ക് ഒരു പാർട്ട്ണർക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു കുറേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും താമസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രോപ്പർട്ടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും നിയമപരമായിട്ട് ഇത് മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സർജറിക്ക് പോകുമ്പോൾ പാർട്ട്ണർക്ക് സൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിയമപരമായിട്ട് ഒരു പാർട്ട്ണർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് അത് ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വന്നൊരു ട്രെൻഡ് കൊണ്ട് എല്ലാവരും കുവറാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാരേജ് റൈറ്റ്സ് വേണമെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമല്ല കുവർ പീപ്പിൾ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഓൾവേസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണ് തുറന്ന് പറയാൻ ഒരു സ്പേസ് കിട്ടുന്നത് പണ്ട് പലരും മരിച്ചു പോവുകയും പോരാട്ടത്തിൽ ഇല്ലാതാവുകയും ക്ലോസറ്റഡായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരിക്കലും ഒരു ന്യൂജൻ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമല്ല ഇവിടെ കുവർ പീപ്പിൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും പക്ഷേ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോരാടി ഇപ്പോൾ വോക്കലാവാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി സ്പേസ് കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ ഇനിയും സമയമെടുക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും പല രാഷ്ട്രീയക്കാർ പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോടതി തന്നെ പറയാറുണ്ട് ഇത് മാറാൻ സമയമെടുക്കും സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെ മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതുള്ളൂ അതൊന്നും ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനി മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഇനി എപ്പോഴാണ് മാറുന്നത് ഇനി സമയമില്ല മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കണം ഇനി ഞങ്ങൾ നിന്നുള്ള ഒരാളെ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇനി മനുഷ്യരെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇനി മുന്നോട്ട് പോകണം പോരാടണം ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാക്കി തരണം മനുഷ്യരെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള